Hello mga kasama. So ngayon gusto kong ituro kung paano gumawa ng Google Forms. Pero bago po yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like ang Teacher Hats channel na ito. So ngayon, ituturo ko kung paano tayo gumawa ng Google Forms. Una, click natin ang Google Chrome. Pag na-open, i-click natin ang Google. Type natin ang Google Forms. Enter. Tapos, ito ang pipiliin natin. Siguraduhin natin na ang Google Forms, free online service for personal use ang i-click natin. Pag linik natin yon, ang lalabas ay ito. Ang pipiliin natin ay ang personal. Go to Google Forms. Okay, so dito, dito tayo gagawa ng blank form. So ito yung halimbawa ng ginawa kong online survey, onla online enrollment and survey para sa aming school. So paano ko ginawa yon? First step, i-click natin ang blank, itong part na to. Dito natin itatype, dito sa part na to, dito natin itatype yung title ng ating uh, online form. For example, online enrollment for school year 2020-2021. And dito sa form description, maaari nating ilagay dito ang grade ng ating, uh, yung grade na handle natin or yung pangalan ng ating school. Depende kung ano yung gusto mo. And then ang next step, dito sa part na to, itatype natin kung ano yung mga kailangan nating sagutin ng ating mga yung kailangang sagutin ng ating mga respondents. Dahil online enrollment ito, so ang una kong tatanungin ay ang first name. Tapos, dito sa part na to i-click natin yung arrow down. Lalabas ang pagpipilian, kung anong gusto mo, kung short answer, paragraph, multiple choice, check, check box, and so on. So dahil first name lang ang hinihingi ko, short answer ang i-click click ko. So, para maging required na sagutin ito, i-click lang itong part na to dito sa required. I-click ito. Ibig sabihin, hindi siya makaka pag-submit nitong form kung hindi niya sagutin yung may asterisk na red kasi required. So, next, ang next question is yung middle name. Pwede po natin i-duplicate. Click natin ang duplicate na to And then, middle name. So, dahil duplicated lang siya, nakaset up na po siya. So, ulitin natin ito. Click duplicate and then family name. Okay. Duplicate natin ulit para sa date of birth. Pansinin niyo pag date of birth, automatic siyang magpapalit. Kasi number yung kailangan. Pero pag hindi ito magpalit, click lang natin ulit ito. Tapos sanapin natin ang date. Click ang date. Ayan. So pag sumagot sila, yung number ang isasagot nila. So halimbawa, na type mo na lahat ng information, personal inform information na gusto mong i-type. Ngayon, gusto mong tanungin kung ano yung mga available gadgets sa kanilang bahay. So i-duplicate natin ulit. Tapos, type natin, what are available gadgets that your kid or your child can use. Tapos, dahil what are ang tinanong natin, <coughs> bigyan natin sila ng option. Click all possible answers. Ayan. <clears throat> Pansinin niyo pag nilagay mo yung all possible answers, automatic siyang magpapalit sa checkboxes. 
Pag check boxes kasi, pwede siyang mag-click ng kahit ilang sagot na gusto niya. Halimbawa, cellphone. Tapos click natin yung add another para sa isang option. <coughs> TV. Add option. Um, <coughs> laptop. Add another option. Ano ba ba? Netbook. Mm, or other. <coughs> Ayan. So, ang next, so, tanggalin natin to dahil yan lang yung pagpipilian na gusto natin ibigay. Next naman, para magamit natin yung multiple choice at makita natin ang pagkakaiba nila dito sa checkbox, Halimbawa, i-duplicate natin ulit to. Gusto kong tanungin kung ano yung gusto ng parent na mode of learning process ng kanyang anak. What do you prefer or what mode of learning process do you prefer for your child. Yan. So, naka-check box siya, kaya pwede pa din siyang mag-click ng kahit ilan. Pero, isa lang yung gusto nating sagot, kaya i-click natin ito ulit, at punta tayo, i-click natin ang multiple choice. So, halimbawa, face to face. Pero, syempre, wala ng face to face or online. And modular or homeschooling and other. So, yan na po siya. So, after mong na-type lahat, pwede mo na siyang i-upload sa Facebook. Tandaan ninyo na hindi nyo na kailangang i-save dahil dito sa part na to, habang nagta-type ka o habang gumagawa ka ng form, automatic na siyang sinesave ng Google Form. So, para makita natin yung itsura ng ating ginawa, i-click natin ang preview na to, itong parang mata na to, itong mata na to. So, ayan na po yung itsura ng ating ginawa. So, tignan natin, halimbawa, sasagutin natin to, hadasa, uh, Patu na paligat. Yan. Tapos, ang date of birth. Siyempre, mauna ang day. 02-05-2015. Tapos, what are available gadgets that your child can use? Click all possible answers. So, sa akin, ang gusto ko halimbawa ay cellphone at laptop. Yan. Kahit ilang, kahit ilan ang pilihin ko dito, ina-accept ng Form. So, dito naman tayo sa multiple choice. What mode of teaching of learning process do you prefer for your child? So, ang gusto ko ay online. Pero gusto ko din ng face-to-face. -face. Kaso, hindi pwede kasi isa lang ang kailangang sagot. So, after na sagot na lahat ng inyong respondents, i-click na lang nila ang submit. Yan. Then, successful na na nakapag-enroll na yung gusto mong i-enroll. Balikan natin ang ating form kung makikita ninyo. May isang response na po tayo dito sa online enrollment na ginawa natin. So, kung gusto mong, kung gusto mong i-upload ito sa Facebook, sa next video, ituturo ko kung paano. So, sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo. At kung gusto mong i-explore itong Google Form na to pwede mo siyang explore dahil kung makikita mo madami pang parts ang madaming tools ang pwedeng gamitin dito sa paggawa ng Google Forms. So yun lamang po and thank you. Sana may natutunan kayo.